Si ara di bi benki Ishi kwa muda fanya miamala Chapu kwa si mbenki Minafanya gamta ni tu kwa wakala Si lazima ni ende benki Hata keshi si tumi tena Ninalipa na tembo kadi Ya ninajia chia ni pendavyo Upote lipo inatiki CRDB Bank Tunakusikiliza Serikali mesha fanya kazi kumwa Hapa ya kufanya kamati Nianza kamati ya kwanza Kamati ya waziri wa madini Mwake fumbiri na kumina nane na rana Mwezi wa tatu Tunakuja na mapendekeza yake kwenye ile kamati ilithibitika kwamba wewe unachimba kwenye eneo ambalo sio la kwako. Ikaja kamati ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ambayo iliundwa na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Na yenyewe imethibitisha kwamba unachimba eneo isiyo kuwa la kwako. Sasa maelekezo yetu na baada ya kupitia nyaraka zote na vikao tulivyofanya pamoja na yeye. Kuanzia leo wewe usichimbe kwenye eneo ambalo sio la kwako. Umwache mwenzio achimbe kwenye eneo lake. Lakini tunatambua kwamba inawezekana wewe umefanya kazi hii kwa muda mrefu. Mna uwezo wa kufanya majadiliano ninyi wawili mkakubaliana. Lakini sionekane kwamba huyu analazimishwa kukubaliana makubaliano ya kwako. Yes. Ni wewe mwenyewe utapita namna ya kuzungumza naye. Mkubaliane kibiashara mfanye kazi pamoja wenyewe. Sao. Na wala hapa serikali haiwezi kugeuka kuwa dalari kati yako na huyu. Ninyi wenyewe mkikubaliana. Na huyu ana hiari ya kukubali, ana hiari ya kukataa. Halazimishwi na mtu, hashurutishwi na mtu lakini kibiashara kimazingira na mimi kwa maoni yangu kwa sababu wote mko hapa wewe umeajiri watu na yeye ameajiri watu mnakaa pamoja mnaweza mkazungumza mkaona namna gani mtakubaliana namna kufanya biashara pamoja hilo la muhimu sana la pili wewe tunakudai kodi mrabaha na annual rent nazungumza kodi ambazo ziko wizara ya madini zaidi ya milioni 313 fedha hizi uzilipe haraka ndani ya mwezi mmoja are moyo kwa ipo mwezi mmoja hizo fedha zote ziwe zimelipwa hata shilingi moja isibaki lakini tuna kazi ya kushughulikia maombi ya kwako ya leseni yako ambayo wewe unakuwa na opareti kwa muda wote huu kuna matatizo ya kileseni miaka minane sasa hujayakamilisha na sisi serikali hatutaki kuonekana ni watu ambao tunataka kukusumbua hapana tunatamani biashara yako ikue tunatamani ufanye biashara vizuri Maswala yako yote ya kileseni uyarekebishe. Tunakupa grace period nyingine ya mwezi mmoja. Lakini ndani ya mwezi huo mmoja uwe umelipa annual rent, uwe umelipa madai yote ya mrabaha unayodaiwa. Na la tatu ambao ni la muhimu sana, mkurugenzi wa leseni yuko hapa, yuko hapa Samamba. huyo hapa. Ndani ya mwezi mmoja wamekamilisha hivyo vitu vyote. Kama utafika mwezi mmoja hajamaliza hivyo vitu vyote, hiyo leseni yote maombi yake unayareject tutafute mtu mwingine wa kumpatia. Hatuwezi kukaa miaka minane, tunaendelea kubembelezana kwenye jambo hili. Nimeona nikwambie hivyo na nimekupa neema hiyo. Haikupaswa kuwa hivyo. Ilipaswa leo nije tufute leseni tuendelee na maisha mengine. Lakini tunajua pengine kuna uzembe upande wako, pengine kuna uzembe upande wa Maraoa ambaye alipaswa kushauri. Tunakupa kipindi cha mwezi mmoja, leseni yako itarudi tu ikiwa yafuatayo yatafanyika. Moja, utatii hutaenda kuchimba tena kwenye maeneo ambayo sio yako. Namba mbili, madeni yote unayodaiwa, uo umeyaripa ndani ya mwezi mmoja. Halafu, iya yei ambayo inatakiwa na enyewe itengenezwe, uo umeishetani ngeneza ndani ya mwezi mmoja. Nadhani miaka minane ni mingi mna kutengeneza iya yei. Iya yei ni document ndogo, haitaji miaka minane kama ambavyo imekuwa. Na lamwisho ambalo nilitaka nizungumzi. Ninyi pamoja na stamiko, bado mna mgogoro wa umiriki wa mgodi huu. Nimesha elekeza stamiko pamoja na nye mkae mkutani. Stamiko wana madai wanadai mgodi huu. Kwa sababu umiliki wa mgodi huu ulivyokuwa mwanzo ulikuwa unamilikiwa kwa ubia wa asilimia msini kwa msini kati ya stamiko na mundarara. Sindio jamani? Mundarara haka muovatek stamiko, stamiko zasa haka pote yako katikati miaka ya nyuma. Mista hii kuenda kwenye historia. Lakini mepangisha mtu wa kuendeshe wa mgodi, mnalipa dole rufishini kila mwezi. Mapato hayo mnawa ya pata. Kwa kweli stamiko kwa kuwa ni mbia, alipaswa kupata asilimia hamsini na yeye. Bahati njema tarehe 21 mna kikao nenda mkakae mmalize hilo deni na lenyewe tulilipe tulione. Haiwezekani zaidi ya bilioni moja nukuta sita ambazo umeshalipwa zote mchukue wenyewe serikali baki bila kitu. Nataka niwakishie wachimbaji wote mlioko hapa wewe bwana Sendeu 
pamoja na bwana Mundarara kampuni yako inaitwaje ma nini ba nini bada jim traders eh serikali kazi yake inaonyesha kwamba wote mnakuwepo kwenye biashara naomba mwepo kwenye biashara lakini kwa kufata sheria haitatokea serikali ije hapa iegemee kwa mtu haipo kama inaweza kutokea basi ni wakati mwingine sio kipindi hiki lazima tufate utaratibu tuliojiwekea salama yetu sisi ni kuzingatia sheria ufate sheria ufate sheria zote na we ufate sheria zote kama mnakutana kuzungumza mimi nasema zungumzeni wakati wote mkuu wa wilaya aliwapa wiki moja mkutane amkukutana kuzungumza mpenda huko mkaanza kubishana na kuonyeshana ubabe wa kila mmoja haiwalipi haiwasaidii mimi nadhani e, maelekezo yangu ni hayo kwa leo ndani ya mwezi mmoja kama leseni yenu hamja rectify tutaichukua tutairudisha tuipeleke serikali uongee na mimi hapo hapa hapa eh uliza kwa sababu umgodi ni mkubwa na kuna stami kwa ambao ni kampuni ya serikali na kwa kutoka na hii hali ambayo iko sasa hivi na kipindi labda cha corona tunapona na circulation the flow of money haipo haipo sawa ilikuwa na kwamba labda tuta ta miezi mitatu kwa sababu pia watu wa serikali ama ni watu wa stami kwa pia lazima pia tuongee na hilo ni ombi langu nimekuomba kama waziri hilo la la stamiko mtakubaliana ngoja hilo la stamiko mtakubaliana lakini la la leseni la leseni hapana tafuta mahali lazima pesa lipabe kwa sababu miaka minane tunazungumzia deni la miaka minane kama nia ya kulipo ulipaswa kuwa nayo ulipaswa ulipe kipindi kile na kwa kweli yule aliyeniteua ananishangaa kuona kuna mtu anadaiwa na kuna wengine wali default ndani ya mwaka mmoja tukafuta leseni zao hivi wao haki yao nini nimesema tu ndio maana nimekwambia hivi kwa ajili tuweze kupanda serikali na wenyewe waweze kupitia sababu document tunazoenezekana labda hii ilikuwa iko kwenye zono au labda sisi tunalipa serikali kuu samani yani sina nani sana kama ni reconciliation ndani ya mwezi mmoja mnaweza kuwatosha sio kitu kikubwa si ni nyaraka reconciliation lakini taarifa tulizonazo ah Gabriel Sendeu Liza mgenzi na mmiliki wa kampuni ya Sendeu Agrovet Investment Limited eh nasungumzia ziara ya waziri kama ile ziara ya Yesu huko Galilaya ambapo alipopita watu walikombolewa watu walipata haki niliona wenyewe kwamba nilikuwa naonewa lakini waziri alipokuja alibaini kila kitu kamati zote na kwa maana ya tume zilizoundwa zilionyesha ukweli huu lakini haijawahi kutafsiriwa kisheria kama ilivyo tafsiriwa leo na ndio maana nimekuja kupata haki yangu kwa ajili yake umekoko kwa asili kwa namna gani kwa ilikuwa inaniathiri ndugu yangu kwa sababu nilikuwa natumia uchumi mkubwa kuhakikisha kwamba namzuia huyu jamaa badala ya kuendeleza familia yangu badala ya kuendeleza shughuli zingine na kuongeza miundo mbinu bana pambana nayo kumzuia kutumia baruti. Okay, huyu mgodi anasema kwamba wao wamepewa leseni miaka mitatu iliyopita na yeye hey, tangu kazi hii imeanza na mwaka uh, tangu mwaka 1990. Uone kwamba labda ukichimba tu lazima ukutane na kuzana kwamba wewe ndio utakuwa mpya. Siwezi kusema ni makosa kwa sababu serikali haifanyi makosa. Na kama serikali ingefanya makosa angeenda kuguliza serikalini au kumshitaki serikali kwamba kwa nini walitoa leseni kwa sendeo. Lakini mimi pia nina haki ya kupata leseni na haimaanishi kwamba ukifanya kazi tangu ye, kabila Yesu hata kurudi mpaka leo kinyume na sheria hiyo siku moja ya miaka elfu moja ikifika mpaka tu Konde boy si aradi bibenki ishi kwa muda fanya miamala chapu kwa simbenki ninafanyaga mtani tu kwa wakala si lazima niende benki hata kesho situmii tena ninalipa na tembo kadi ya ninajiachia nipendavyo popote lipo inatiki inanipa uhuru wa kufanya miamala mingi kwa pamoja internet bank hata nyumbani kwako kwa umelala ama popote ulipo inatiki popote inatiki alipo ya serikali anatiki Popote inatiki Mkopo wa papo kwa hapo unatiki Popote inatiki Benki ya kitanzania Popote inatiki CRDB popote inatiki CRDB Bank tunakusikiliza